Quelle est donc la, la pratique, les différents euh, points de la pratique, la pratique à laquelle vous devrez vous appliquer régulièrement au cours de l'année Et donc dans cette pratique, il y a deux, deux aspects principaux, les préliminaires, d'autre part le corps de la pratique, que ce soit chiné ou lacton. Donc le, le corps de la pratique, chiné et lacton, c'est extrêmement important, mais le, les préliminaires, ont aussi un rôle très important pour, euh, comme support et comme moyen d'intégration du corps de la pratique. Donc en réalité, les deux se soutiennent mutuellement. Les préliminaires soutiennent le corps de la pratique, le corps de la pratique aide dans les préliminaires, les deux sont importants. Uh, what Lama Chuki just said is that the Shine practice, um, um, preliminary practice, is, should be done regularly throughout the year. And that the uh, practice of, of, of Shine and preliminary practice um, support, support each other. Pour la pratique de chine et lactant, on rencontre principalement deux obstacles. Ces deux obstacles, ce sont l'apathie le... et l'agitation. Donc l'apathie, ça veut dire que le désir de dire sombrer, de sombrer dans la nuit. Donc l'apathie, c'est que notre esprit n'est pas clair, n'a pas de force, n'a pas de clarté, c'est dans un tri, dans la précision. Et il y a de l'agitation, et notre esprit est continuellement emporté par différents objets extérieurs. Donc ce sont les deux obstacles. Um, one experiences two kinds of obstacles when <coughs> practicing Shine and Lacton. On the one hand, on the one hand, um, sort of the thought, um, lethargic um, state, lethargic state of mind, where we are sort of blurred and, and unclear. And on the other hand, uh, great agitation where the mind is, um, is, is constantly um, uh, distracted by, by outside objects. In this one day, the project is serving to talk to the other side, and it is so unique and 
Quels sont les remèdes pour chacun de ces deux obstacles Tout d'abord pour euh, l'apathie, c'est de tendre un petit peu son corps, de relaxer son corps et de tendre un peu son esprit. Donc on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, tendre son esprit Pour prendre un exemple, c'est euh, si on veut enfiler une aiguille, on euh, est très, très attentif à ce qu'on fait parce que le, le chat, les plus petits, petit, c'est difficile. On est très très attentif, très tendu sur ce qu'on fait. Et l'agitation, le remède à l'agitation, c'est le contraire. C'est au contraire se détendre. Et si son corps se détend, son esprit se détend, éventuellement, on, on passe à l'impermanence des choses puisqu'on est agité, c'est le point. Notre esprit va vers les choses extérieures, donc on pense à l'impermanence de toutes choses. Et pour prendre un exemple, je se dis, c'est comme euh, l'exemple de ce, ce relâchement, cette détente, c'est quelquefois on a un travail très important à faire, on le fait, et puis quand il est fait, on est soulagé. C'est se détendre, c'est faire, c'est fini. Remedies for the two states of mind that I just mentioned on the first hand, the, the state of lethargic uh, of one's mind is Rinpoche. I think what he, he says there is that one should try and, and sharpen a bit one's, um, one's mind, uh, a bit like trying to, to concentrate on, on threading a needle. <coughs> When you try and thread a needle through the eye of an eagle, you have to really look very sharply at what you're doing, otherwise it, it, it won't go through. And on the other, on the other um, problem about meditation <coughs> is to try and relax um, one's, oneself as if some similar sort of state when one has done a, um, a great deal of work and, and um, It's, it's, it's taken a long effort to, to, to do the work and then afterwards one feels so relieved that, that it's done, that it's over. Lorsque aucun de ces deux états se produit, à ce moment-là, on n'a pas à intervenir. On n'intervient pas et on laisse juste l'esprit tel quel, libre tel quel. Mais le professeur Pouchy dit que quand neither one of these states, one experiences these states of mind, then you just let your mind rest naturally. Nous, nous, 
Quand on fait les préliminaires, maintenant, bon, quelquefois, la pratique des préliminaires se déroule bien, il n'y a pas de difficulté, on se fait facilement, ça va bien. Et dans ce cas, on est en mieux, on fait la pratique, et puis on considère que cette facilité, c'est la grâce du lama qui nous aide à faire des préliminaires. Quelquefois, au contraire, quand on fait des préliminaires, on rencontre des difficultés, c'est pas facile, ou ça soulève des obstacles, des problèmes. Dans ce cas-là, on doit considérer que ces, ces difficultés qui nous arrivent par les préliminaires, c'est euh, bien parce que grâce à cela, on se purifie de mauvais karma, de voile, des To do with the practice of preliminaries, sometimes uh, one, one's very good about, one feels very good about practicing and everything goes well and one's quite relaxed at the, <laughs> doing them. And um, here we're told to consider this as part of the grace of the Lama, when everything goes well and one can practice well. And on the other hand, um, When one meets difficulties in one's practice, then uh, one should consider that uh, this this is a, a, a positive note in so far as it helps to. It's a way of purifying negative karma that one's experience. <coughs> ตะนะเดลาบุมุนโรตะเตนเดนยามะเตนเดยาโบยงปอเดยาโบยงเดยอนะเทกาลาเตนเดจิมบะเมปาตะเตนเชโบเลสเตนเดมะเชนโอตะ
Inversement, quand la pratique est, est difficile, on peut avoir tendance à se décourager, tendance à se dire oh, ben, ben, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Et ça aussi, hein, ça tend sur le pense. Arriver à penser ainsi, c'est aussi un, un obstacle, un grand obstacle. Donc, euh, que la pratique soit bonne ou qu'elle soit moins bonne, ce qu'il faut, c'est continuer, ne pas attacher trop d'importance à une nouvelle expérience, une nouvelle expérience. On continue la pratique sans s'attacher aux résultats. Um, on the other hand, um, when, when one finds difficulty in practicing, Rupachi says one should not attach any importance in either way, uh, but just, just continue to, to practice. And if you, have to, if you encounter difficulties in your practice, just continue <coughs> practicing. Par ailleurs, au cours de ces trois années, Kempo Rinpoche a enseigné sur trois textes différents. La première année, un texte de Tisha qui s'appelle Le flambeau de l'éveil. La deuxième année, sur un texte de Gampopa qui s'appelle Le boyau de la libération. Et cette année, sur le Bolichaya Matara de Chanti Deva. Donc quand il est utile de, de temps en temps de se remémorer ce que nous avons, les enseignements que nous avons entendus à partir de ces textes, en particulier quand nous nous trouvons dans des moments euh, difficiles, je vais nous rappeler ce, ce que nous avons enseigné ces textes. Et surtout, un des enseignements principaux que nous avons su, c'est l'amour et la compassion. Donc toujours se remémorer de l'amour et de la compassion, qui sont très importants. Dans les moments difficiles, se rappeler aussi la patience, se rappeler la diligence, et cela nous sera très profitable. is um, referring now to Kempo Rinpoche's teachings uh, of the three last years. In the first year he gave a teaching on works by, a work by Atisha, the Torch of Awakening. In the second year a text by Gampopa, uh, the Jewel of, Jewel of Liberation. <coughs> is a literal translation. And on, in the third year, the uh, Bodhisattva way of life, the, the text by Shantideva. And he says, um, Rinpoche says that when throughout our lives, through any difficulties we encounter throughout our lives, that we should remember 
um, these teachings and principally in principle um, not forget not to forget about love and compassion and using patience and perseverance in our practice. Nous devons envisager notre pratique sur un long terme. Ne pas penser que c'est très rapidement que nous allons supprimer les souffrances, très rapidement que nous allons obtenir le, le bonheur. La pratique, c'est un long cheminement vers euh, un résultat, vers l'état de Bouddha. One should approach one's practice with, with a sort of long term, uh, like a relatively long term period. That we, we can't um, expect uh, that things are going to happen as, as quickly as, as we would hope to, but that it's a, long, it's a long way, it's a long journey, but one has to look at it in this perspective. Okay, <laughs> <laughs> 
Pour cette année 1995, bien coaché, je vous ai tout expliqué. Je n'ai plus rien à vous dire, c'est fini. Et... Et donc, on va méditer. On va méditer. Hello, folks. Uh, says, I have nothing further to say to you. Uh, I'll explain everything to you for the forthcoming year, 1995, and we now remain in meditation. <coughs> <coughs> 